você? E nós respondemos, não. <risos> Anime-se, companheiro. Por que você não encontra a paixão necessária para isso? Onde? Onde eu estava mesmo? São 12 para 12, o dia está quente e o céu está azul. Acorda. Me deixa em paz. Tem um tiro seguindo a gente. Ah, tem um tiro do seguindo? Você tem um tiro do seguindo, faz parte do jogo. Agora me deixa dormir de novo, tá? É um policial que está fazendo sinal pra gente encostar. Tá legal. Prepare as notas do flat. Deixe que a língua do Ed fale com o guarda, tá? Cuidado, hein? Boa tarde, guarda. Já sei o que o senhor vai dizer. Estávamos correndo demais. Já tinha dito isso para ele uma vez. Já disse mil vezes para ter cuidado com essas retas. A gente acaba perdendo o controle. Quebra o galho dele. Ele é um cara legal. Eu vou cuidar dele, seu guarda. Eu prometo. Não foi excesso de velocidade. Só dá um pneu traseiro esquerdo. Verdade? Brincadeira. Hum. Cara, olha só isso. Meu Deus! <risos> nos salvou. Seu guarda, o senhor nos salvou de um problemão. Coloque as mãos no caminhão. É, é pra minha proteção. Proteção de quê? Anda, responda. O que está transportando? Perguntei o que está transportando. Abre isso aí. Anda, abre. Meu Deus! Ed! Eu sinto muito. Ed. Ed. Sinto muito. Aguenta. Aguenta. Nove meses depois. Wilma Anthony Santi. O estado da Califórnia o julga culpado do assassinato do patrulheiro rodoviário L.T. Jacobs. E o sentencia a não menos do que 20 e não mais do que 35 anos na penitenciária estadual. Irá permanecer no hospital prisão até que se recupere. E depois será transferido para a colônia masculina em Santi Gorgonio, onde cumprirá sua pena. Santi, tem algo a dizer? Se eu tivesse, eu não diria aqui. Vou me livrar dele. Fica vigiando. Hora de urinar.
Também quer beber um pouquinho, né? Hã? É toda sua, amigo. Pode vir. Eu tenho que ir agora. Desculpe, não está dando certo. Não é outra pessoa, Michael. Não é. Acontece que... Não sei. Está bom com você. É confortável. E o que há de errado nisso? O que há de errado em ser bom? Por favor, fica. Espera. Não posso. Eu não posso, Michael. Rita, espera! Ô, gatinha. Não hum, maravilhosa, hein? Aquela zangada fica melhor ainda. <risos> Troca. Obrigada. de volta. Pedro está chegando agora. Estamos no caso, é claro. O quê? Tá bom, os policiais de Los Angeles chegaram. Xerife Cepeda, os detetives que fizeram a primeira prisão por homicídio. Frank Severance, uhum. Jack Rudsill. Chegaram bem depressa aqui. É, se conhecesse Santia, queria que chegássemos antes. Meu companheiro e eu estamos um pouco nervosos, xerife. O oficial que Santia matou em junho passado. Era um amigo. Hum, eu compreendo, tenente. Sinto muito. Disseram que Santi pegou um refém. Uma mulher. Pediu uma identificação preliminar no instituto. O nome dela é Rita Merrick. 28 anos, mora em Victorville. Aparentemente, ela estava enchendo o tanque do carro quando ele a raptou e a levou no carro. Licença, xerife. Nós achamos a bolsa da moça em cima de uma das bombas de gasolina. Eu achei que podia se interessar. Trabalhava comigo em Victorville. Somos subdelegados. Você tá maluco? Vai 
Você conhece o deserto, xerife? Aonde ele poderia ir? Tudo o que posso dizer, tenente, é que lá tem 15 mil quilômetros quadrados de areia e rochas. E só Deus sabe quantas estradas sujas e trilhas de coiotes. A única coisa certa é que se ele entrar lá, pode sair em qualquer lugar. Estamos no ponto mais alto e não vimos nada. Continua. É, boa sorte pra você. Vai, pula. Já tem uns 20 minutos que tá pensando nisso. Mesmo que fuja, ele não terá para onde ir. São 200 quilômetros de lá até Los Angeles. Você o conhece, Tenente. Acha que tentará? Eu o conheço bastante para saber que não sei o que ele vai tentar. Bom, a imprensa não vai colocar no ar. Ninguém vai saber que ela é subdelegada. É melhor que ninguém saiba. Se Santi descobrir, vai matá-la. Desgraçado aparecer por aqui, ele é nosso. Se ele aparecer por lá, ele é seu. Não, para mim não faz diferença quem fará a prisão. A cidade, o condado, qualquer um. Tudo o que sei é... E esse Santi já matou um oficial de polícia e agora acaba de botar as mãos em outro. Soube que tem um envolvimento pessoal com a jovem, a delegada Marek. Isso mesmo. Não sei se isso ajuda, filho, mas estamos todos envolvidos. Agora é... Pessoal para todos nós. Eu posso? Quer um? Qual é o seu nome? Que diferença faz saber? Desculpe, só perguntei, esquece. Mas o que, é que você fez? Qual foi seu crime? Alguma coisa séria? Me afastei de Jesus. Quem é você? De alguma revista popular? Continue bombeando. O que mais posso te dar, seu filho de uma égua? Quer que te frite os ovos? Você quer o meu rancho? Não tem telefone não, querido. E nem pensa em fugir. Seja bem educado, Henry.
Ah, estouros de primeiros socorros. Vai a algum lugar em que vai precisar disso? Estou vendo que você saiu exatamente como esperávamos. Só estou seguindo seus passos, velho. Santi vence a corrida de baixo num carro especial. Se eu deixasse a mulher com você, ia levá-la direto para a polícia, né? Deixa eu pegar essa arma e eu acabo com você num segundo, canalha. Eu podia estourar seu caminhão, mas você ia acabar consertando, né? Você é bom nisso. Pode consertar quase tudo, não é, velho? Achava que podia. Tem coisas que não tem conserto. Mas tentou. Eu tive tempo. Tenho tempo agora. É, mas eu não. Respeita sua mãe, que Deus a tenha. Respeita a minha mãe? É bom vindo de você. Quem era ele? Um velho criminoso. Meu pai. Onde nós estamos? Achar. Até lá estaremos longe daqui. Anda, vem. Ah, que ótimo! Que maneira legal de começar o dia, né? Eu sabia que eu devia colocar meu sapato baixo. Por que, que eu não sigo a minha intuição? Sente. Como vai? Estou bem. Oh. 
<risos> Olha o filhote. O bilhete azul está no porta-luvas. O carro veio de um lote armazenado, então deve ficar limpo em um ou dois dias. Por que trouxe o garoto? Quem acha que pegou o carro? Você pegou esse carro? É isso aí. <risos> Ai, troca! Ela não se move. Vem. Ai! Muito espertinho. É um bom começo, Carlos. Gosto disso. Fiz isso pra você, cara. Eu queria ser igual a você. Ah, como eu. Tá. Que dia é hoje? Que dia é? Quinta. Perguntei que dia é hoje. Sexta! Sabe que no domingo já devo estar morto? Isso é inteligente? É inteligente? Não! Eu não ouvi! Não! Eu não, não! ouvi! Escute. O seu pai morreu porque eu fui muito idiota e mole para ajudá-lo. Eu não vou fazer o mesmo com você, garoto. Você vai atrás dela, não vai? Santi, por favor, não seja louco. O Ed se foi. Deixe que fiquem com aquele dinheiro sujo. Santi, não precisamos disso. Tá? O que vai fazer com ela? Qual é seu manequim? Parece que a calça está meio apertada. Quem era aquela mulher? Era a mulher do Ed, não era? Afinal, quem é Ed? Nós vamos conhecê-lo também. Hum? A mulher de Ed Turner e sabe onde ela está? Por que o pus lá a noite toda? Ela recebe as chamadas numa barbearia. Há duas semanas ela saiu com uma caminhonete. Localizamos a caminhonete, senhor. Na base de um cânion, ladeando o rio. Ora, que bom que alguém faz alguma coisa. Quer vir? Eu tenho um carro esperando lá fora. Estou indo. Ô, oh, Frank, você sabe para onde o Santi está indo? Ele não é tão louco nem tão idiota assim. Não é, né? Mande um carro lá e diga para ficarem acordados. O Paco, vem cá. Pegue dois carros e aguarde. Eu entro em contato. Sim, senhor. A folha de visitas de Santi da prisão. Cara popular, não é? Detetive Chelsea, tem um relatório sobre a refém. Rita Marek, 28 anos, eles a chamam de Rita Adorável, mas não faz serviços leves. Trabalha em casos difíceis, mantém mesmo a ordem. Seis anos com o departamento do xerife, punida duas vezes por força excessiva. Essa Marek não é uma qualquer tenente. O pai dela era delegado, foi morto em serviço. Foi o mais condecorado no condado de Mojave. Xerife? Ah, tenente. Ela tem dois irmãos. Um dele é patrulheiro rodoviário no Alasca e o outro é fuzileiro naval nas Filipinas. Parece até que ela tem ovários de bronze. Em outras palavras, é capaz dela mesma acabar com o Santi, poupando muito trabalho a todos nós. Ah, mais uma coisa. Lembra esse tira da moto que o Santi matou? Jacob é o nome dele. Certo, Jacob. Dê material à imprensa sobre ele. A viúva inconsolável, as crianças sem pai. Você sabe. Eu não quero ninguém exaltando esse mundo do Santi. Eu quero que as pessoas vejam o preço que pagaram por ele.
Fiquem nos seus carros. É uma inspeção rotineira de veículos. Eu repito, fiquem nos seus carros. Serão liberados o mais rapidamente possível. Por favor, fiquem nos seus carros. Fiquem nos seus carros. Nós estamos fazendo uma inspeção. Não me obrigue a usar isso. Serão liberados o mais rápido possível. Aí. Anda. Depressa. Ai! Continua. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Conversaremos agora com o Tenente Severance, que vai nos falar sobre a moça sequestrada por Elman Santin. Como é que é? Sexta-feira, quase fim de semana. <risos> e aí, quanto tempo? Meia hora, uma hora? A noite toda. Ó, oh, o amor é lindo. Ó, oh, vai dar 60 pratas. Agora é só assinar aqui e pronto, senhores e senhoras Smith. Deixa eu pegar o seu truco. Não faça nada imprudente. Fique calmo. A força policial de três condados está à sua procura e vamos libertá-lo em segurança. Deixa a porta aberta. Por quê? Vai me vigiar? Vou vigiá-la até dentro da banheira. Se começar a me dar trabalho. Vamos ficar aqui. Por que quer saber? Para eu poder lavar a minha calcinha. Para saber se vai dar tempo de secar. Em que você trabalha? O quê? Seu trabalho, quando não está treinando com o Fu. Faço tingimentos. O que é isso? Eu tinjo cabelos em salões de beleza. Ninguém os viu, ninguém sabe deles e nem falam a nossa língua. Troca. O que está fazendo aqui? Quero ajudar. O xerife Cepeda pediu ao meu oficial para me liberar. Obrigado, cowboy. Já temos ajuda. Tudo bem, Brody. Fala espanhol, delegado. Dá para o gasto. Comece a falar. Anda, filho, tem um trabalho. Está vendo aqueles comedores de feijão? Comece a fazê-los trabalhar um pouquinho. E vocês todos aí, parem de coçar o umbigo. Revirem toda essa área. Eu quero saber de todos os carros, motos, bicicletas e skates roubados. Andem, depressa! Só preciso de uma hora de sono, depois vamos. Desligado. Ele é o seu herói, não é? O fora da lei que é derrubado com todas as armas disparando. Por que quer morrer? Acha que é romântico? Acha que alguma moça vai chorar por você? Você demorou, eu estou esperando há mais de uma hora. É, eu estou atrasado, não pude chegar antes. A encomenda está aí. Está Let's see you, man. Let's see you, man. 
Ну и такие. Como levou o tiro? Ou você vai me beijar e dizer que eu cala a boca? Um guarda tentou me matar na prisão ontem à noite. Um guarda tentou matar? Por quê? Alguém pagou ele. Quem? Um sujeito que vai ter que me encarar daqui umas duas horas. Que horas são? Dez e meia. Droga! Pasto de vacas? É pasto de cavalos. Você vai gostar. Um monte de gente rica em ranchos de faz de conta. Ah, é onde ele mora? O cara que tentou te matar? É pra onde você tá indo agora, né? Não é? Queria ficar livre. Está livre. Mas onde nós estamos? É a sua parada. Aqui? Ah, oh, meu Deus. Mais de meia hora para caminhar até a estrada. Ah, por favor, que mal eu posso fazer agora? Quanto às pessoas que conheceu nessa pequena aventura, pode esquecer de todas. Pode Vai Droga! Que ótimo! Gentileza, eu preciso de uma informação. Tem algum rancho aqui perto? O quê? O rancho, onde as pessoas andam a cavalo. Eu tenho uma coisa para cavalgar, mas... Escuta aqui, qual é o seu problema, hein, coroa? Olha só, olha só que gracinha. Essa eu não chuto para fora da cama, hein? É, ela é legal, hein? É. É. Vem cá, neném. Chega aqui, neném. Deixa eu ver. Oi, 
Ei, conhece algum desses ranchos aqui da área? Só tem um subindo a estrada do Canyon. Preciso da sua moto, sou subdelegada. É uma emergência da polícia. Isso aqui, gata, é o assento do carona. Sabe o que que chama assim? Ui. Ah. Ei! Não, por quê? Você pode fazer a luta! Trabalhando. Onde acha que ele está? Ligue para Jim Shoshine. Está pensando que eu sou sua secretária? Eu não sei o telefone dele. Eu não converso com aquele mentiroso. Ligue para ele, Esther. Deixa eu te ajudar. Não me enche, Esther. Achou que eu ia esquecer você. Sempre foi você. Eu quero você agora. Ligue para Jimmy Shushine. Escute aqui, seu desgraçado. Cale a boca. São quase uns horas. Esteja no depósito alguma hora. Sozinho. Eu quero a minha parte de Ed. E quero tudo hoje à noite. Ou entrego todo mundo. Todo mundo. Presenteada Frank Severance, detetive. Severança. Oh, meu Deus. Mas o que é isso? Esta é a casa de Severance. E ela é a esposa dele. Não diga. Toma. Apresente-se. Mas que tipo de moto é? De corrida, branca. Uhum. Aquela mulher não era normal não, cara. Ela faz karatê, kung fu, sei lá. 
Acho que ela disse que era policial, sei lá. Verdade? O que mais ela E olha aí, cara, desgraçado! A mulher dele. M-U-L-H-E-R. Imbecil. Eu quero falar com ele. Tá, ótimo. Compreendo. Frank, ele me obrigou a ligar para o juiz. Ele está indo para lá agora, à noite. Isso provavelmente não é nada, xerife, mas foi Severance neste ano quem prendeu Santi pelo assassinato do tira da motocicleta. E o que eu acho estranho, há 11 anos a primeira prisão de Santier foi por roubo de carro, quando ele tinha 17 anos. E Severance o prendeu? Isso mesmo. Acho que isso não significa nada. Querido, ele entrou no nosso quarto. Ele me tocou. Obrigado, sargento. Nós vamos tomar providências. Senhor, eu o vi no telefone agora. Era sobre a Rita, não era? Você adivinhou como todo mundo. Santi está na 14ª Leste. Agora vá para o seu posto, meu Tinha mais coisas, eu sei. Você sabe. Dava para saber pelo rosto de Severance. Você... O que você quer, Agnus? Você quer perder sua namorada? É isso agora que você quer? Agora já chega, Severance. Já entendemos tudo. Assuma o controle desse vaqueiro, xerife, antes que outro tira seja morto. Vamos andando. Meu Deus do céu, Frank. Será que a gente vai ter seguro de saúde para suportar esses charutos? Eles me deixam calmo. Devia experimentar. Não, meus nervos estão bem. Não fui eu quem voltou atrás quando podíamos ter acabado com essa porcaria. Você devia ter levado o Santi para o hospital. Na hora seria bang, bang. Tudo acabado. Eu já disse um milhão de vezes. Se você vai transgredir a lei, faça isso com tiras. Só com tiras. Estávamos loucos para acabar com isso, com aquele canalha do Sulshine. Pegar o Santi para dirigir. Aquele desgraçado agora está se fazendo com aquela subdelegadazinha idiota. Não, está errado, Guri. É contra o código dele. Um cara como o Santi não tem nada além do seu código. Você gosta dele? Sempre gostei dele. Mas vou matá-lo. Foi Severance quem tentou matá-lo na prisão. Foi o que quis dizer antes, não foi? Por quê? Porque ele estava de parceria com você. Ah. 
Muito obrigada. Tudo tem relação com esse lugar, né? Você verá se vem pra cá. Meu Deus, Santi, por favor. Tem algum botão pra desligar você? Você está... Escondam todos os carros, menos o do chefe. Deixa de vir. Jimmy Chuchan. Não podemos errar, você descansar. Certo, tá bom? Carros. Carros contrabandeados. Era isso que estava transportando na noite em que o policial foi morto. Só que você não matou, né? Você não matou ninguém. Quer saber o que aconteceu naquele dia? É só ver como vai ser agora. Santi, você pode fugir. Vá agora. Santi, eu posso ajudar, eu sou... Já está aí. Ótimo. É, eu estou aqui, Santi. Sozinho. Exatamente como queria. Eu estou com o seu dinheiro. Não quero encrencas. Onde está? Chegando. Vai ver meu carro na frente. Suba aqui no escritório. É seu carro? O de luxo? O... A caminhonete. Chefe, o desgraçado está no seu carro. Troca. Ah. Sai, Jimmy. Sozinho. Você. E o dinheiro. Você aprendeu comigo. Tudo bem. Eu estou saindo. Fique onde está. Saco! Para! Não atira no carro do chefe! Vão para lá! Acabem com ele! Estava esperando por isso. Cuidado e não o subestime. Ele é perigoso. Ele é motorista, não assassino. Eu sou diferente. Pega a grana, Jimmy. Sai mais barato. Pare com isso. Cada um deles vale mais do que a sua vida. Você não consegue, não vai conseguir sair daqui vivo, Santi.
Filho da mãe! Só motorista, é? Você é diferente, seu infeliz. Surpresa. Chame sua companhia de seguros. Ah, Santi. O, o cofre tem relógio de controle. Eu não posso abrir. É verdade, Jim? Não seja louco, Santi. Por favor, eu tentei ajudá-lo. Depois de Ed, o Severance queria matá-lo no hospital. Eu chamei um advogado para você. Tic. Tac. Chegou a hora. Pode abrir o cofre com seus testículos hum. ou sem eles. Primeira opção. Parece que a gente perdeu uma festa de tanto. Não se preocupe, Guri. Ainda não cantaram parabéns. Severance. Por que você foi à casa de Severance para me telefonar? Por que não ligou de outro telefone? Quis economizar fichas. Não, você é esperto, Santi. Aprendeu comigo. Aquela abadia. Você sabia que ela ia ligar para Severance? Você sabia que ele viria aqui? Ele sabe que os tiras vão chegar logo. Calma, Rudd. Nós somos os tiras. Há mais alguma coisa nisso, cara. Chame de interesse. Eu ajudo você a pegar o Severance. Santi, eu estou tão morto quanto você. Ele tem que me matar também. Não o pegue sozinho. Confie. Aprendeu comigo. Hum? Aprendi com você, Jimmy. Vou pegar armas mais pesadas. Droga, olha só isso. Eu vou cuidar dele. Pegue a artilharia. Cadê a Rita? Ela tá legal? Idiota! Segui vocês, sei que precisam de ajuda. Você quer ajudar? Saia já daqui! Samus! Santi está no escritório! Atire pela janela! Rudy, dê uma arma ao Jimmy! Conhece aquele cara? Ela é uma AK-47. O que está acontecendo aqui? Tira esperto, vaqueiro. Já recarregou? Adeusinho, time.
Tenente Severance, ele tem armas automáticas. Acabou de matar outro policial. Tomem posição pelo outro lado. Atirem para matar. E aquilo? Ai. Droga! Espera aí! Eu sou policial, não dê ouvidos a ele. Fale o que falar, ele atirou no vai, Michael. Vai, por quem? Vai, por quem é você? Severance o matou agora mesmo há 10 segundos. Não foi, Santi! Olha, eu não sei mais quem é quem. Eu só sei que aquele é um tenente da polícia de Los Angeles. O que você quer? O número do meu registro? Você vai ficar... Não, eu não vou, não. Não se você não me ouvir. Eu sou policial. Fique abaixado e cale a boca. Ei! Você enlouqueceu. Sai daqui. Agora há uma chance. Entregue-se. A quem? A Severança? Eu vi a Severança atirar no Michael. Alguém vai me escutar? Vão ter que me ouvir. Você é só testemunha. Eu já disse para sair daqui. Subdelegada, você está preso. O que é que você está fazendo? Eles vão me ouvir. Eu sou policial. Eu sou policial. Cesar Fogo, ele está sob minha custódia. Anda rápido. Levante-se. Anda, levanta. É um truque. A vadia está com ele. Podem atirar. Gente demais aqui. Você nunca vai parar com isso? Aqueles policiais desgraçados. Se eu fosse um homem, teriam me dado atenção. Se eu fosse o meu pai ou um de meus irmãos, se eu fosse alguém com um membro masculino, eles teriam me ouvido. Droga! Como é que eu pude ser tão ingênua? Droga! Oficial da polícia de Los Angeles, está tudo bem, temos tudo sob controle. Severance, o que está acontecendo agora? Tinha que estar aqui para nos proteger. Polícia de Los Angeles, tudo sob controle. Desgraçado. É, é. Não podemos bloquear o trânsito. Eu já ouvi. O senhor a pensão, Tenente. Escute aqui, sua palerma. Pouco me importa quantas estradas existam. Quero bloqueio em todas. Não temos muitos recursos. Eu estou pouco ligando. Santi está em vantagem e tem um carro que faz 280 por hora. Câmbio. Xerife. 
Santi matou Agnus a tiros. Atirou nele a sangue frio. Meu Deus. Tudo bem, olha lá dentro. Só tem um lugar para onde ele iria. O deserto. A árvore de Josué. A árvore de Josué. Se o Santi for para o interior, pode aparecer em qualquer lugar. México, Nevada. Bloqueie as estradas para o deserto, porque é para lá que ele irá. Conhece o Santi muito bem, não é? Ele conversava comigo. Andou transando com ele desde o começo. Frank. A moça. Pegue a moça também. O rádio. Escuta, eu preciso de um helicóptero. Acho que precisamos de toda a força aérea. Como se entra nisso? Tira o teu chapéu. Ah, dane-se. O Santi transava com a sua mulher, Esther? Muitas vezes, Rudy, muitas vezes. Tem alguma coisa errada nisso. Lu Pips que dizia, amigo é aquele que não transa com a sua mulher. Então isso deixa o Santi de fora, não é? Eu nunca disse que Santi era um amigo. Disse que ele era como um filho para mim. Pior ainda, não acho? Ah, é. Muito pior. Eu acho que já estão imprimindo seu retrato para o correio. Devia ter saído fora enquanto podia. Você ainda não entendeu, não? Entendi o quê? Ai! Nada. Vamos ficar rodando por aí ou você já tem algum plano? É, vamos cair fora. Ah, ótimo. Seria demais perguntar como? É um deserto enorme e eles não têm meios de se adaptar a isso. Droga! Engraçado. Elas parecem com pessoas, né? Tá falando das árvores de Josué? É. Os colonizadores mormons achavam que elas pareciam com o profeta Josué. Daí o nome delas. Como todos sabem, esta situação não é mais de sequestro. Então não se aplicam mais os procedimentos para sequestro. Há 40 minutos foi emitido um mandado de prisão para a delegada Marek. Ela não deverá ser considerada como refém, mas como cúmplice. Ela tem o mesmo treinamento que todos vocês. Pode ser tão perigosa, se não mais perigosa, do que o próprio Santi. Xerife Cepeda. 
Encontramos um bilhete dele aqui. Há 12 horas ele pôs uma bala na cabeça do xerife do condado de Mojave, chamado Michael Agnos. Alguns devem ter o conhecido. Agora é provável que ele esteja se escondendo em árvore de Josué. É o lar dele. Portanto, cuidado. Muito bem. Vamos nos mexer. Sabe, para uma policial você não é nada feia. <risos> Obrigado. Por quê? Por ficar comigo. Você não é uma pessoa muito legal, Santi. Você dormiu com a mulher do Severance, você feriu outras pessoas e me feriu. Eu nunca disse que era candidato a Papa. Eu também não sou uma pessoa muito legal. Não comece. Pare com isso. Não se preocupe. A gente escuta. A gente escuta. Depressa, entra no carro. Vai querer entrar nessa?
Uma primeira estrada no quilômetro 360. Parece que ele está indo para a antiga ferrovia. Severance? Estamos recebendo. Encontramos Santi, senhor. Ele está indo para as montanhas. Frank, por que, que você e Esther nunca tiveram filhos? Eu já disse. Santi é como meu filho. Ele tinha 17 anos quando eu o prendi, pelo amor de Deus. O pobre coitado. Imagina ter um pai como você. Dane-se, Buri. Estão procurando mesmo. Já viram alguma coisa? Não, senhor. Não atirem. Calma. Não, não, não. Fiquem aqui, fiquem aqui. Não, parem, fiquem aqui. Fiquem onde estão. Ele vai voltar aqui, calma. Fiquem aqui, mantenham as condições. Vamos lá, você vai na frente. Dane-se. Dane-se você. Dane-se. 